ma chaîne Twitch. Salut les breakers, très content de retrouver ici cette nouvelle vidéo. On est à Francavilla, le marais sur la côte est de l'Italie. Euh, Challenger 75 ici sur terre, battu extérieur, c'est le premier, donc ça va être trop bien. On est mardi, je joue, non on est lundi, je joue que mardi. On est arrivé dimanche avec la team, hein. euh, Marine Joubert, Bastien, Leronas, N2, Basket. Euh, <rire> euh, hier j'avais tapé avec Titouan Droguet, mon adversaire. Et en fait on avait prévu de s'entraîner ensemble, sauf qu'on ne savait pas encore qu'on allait jouer en match. Et finalement on n'a pas annulé, hein, parce que si on se connaît, on a joué à Charbon, etc. Quoi. Donc euh, voilà, hier on était sur le cours, euh, sur un cours euh, qui est à 10 minutes d'ici. Euh, là ce matin on s'entraîne sur le central avec un italien. Donc euh, voilà, condition euh, clairement euh, de match, puisque c'est le cours de match. Euh, donc voilà, c'est tout. Écoutez, j'ai pas encore fait de points sur terre externe puisqu'à Moraz il a plus toute la semaine donc un peu chiant euh, j'ai joué que sur terre inter hier terre externe avec Titouan mais on partageait le cours donc voilà donc là à voir je crois qu'on est tout seul donc ça peut être pas mal quoi. voilà hier on a été sur la plage là on a fait 2-3 défis le poirier euh, le 3 pompes Bastien s'est fait un petit euh, 8 km plus des euh, c'est un petit practice quoi physique euh, on est arrivé il était en train de pomper sur la plage là il a fait deux pompes euh, des gros biceps euh, voilà il y a un terrain de basket euh, pas loin là, à 10 mètres donc euh, magnifique il est en train de practice de try hard parce que je peux vous dire que si vous regardez la, si vous regardez la vidéo d'avant euh, à Mourad euh, voilà je lui ai littéralement mis euh, des, des gros crosses euh, il a fait faire un torse deux trois fois donc euh, voilà il se prépare mieux quoi Comme vous savez, je suis en partenariat maintenant depuis quelques mois avec Prozis euh, et aujourd'hui je présentais Energy Isocarm. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo euh, précédente. Prozis, c'est simple, ils ont une large gamme de produits, que ce soit des produits pour les sportifs, euh, de leggings, de vêtements pour les femmes, euh, des élastiques, des produits pour la cuisine. Et aujourd'hui, du coup, je présente le produit pour les joueurs de tennis, pour les sportifs Energy Isocarm. Comme vous savez, les sportifs doivent être correctement nourris et hydratés pendant l'effort et donc c'est ce genre de boissons isotoniques qui sont conçues exprès pour favoriser la performance. Dans Energy Isocarm, je vous montre, hein, c'est euh, de la poudre qu'on met dans de l'eau. Euh, il y a effectivement les quantités ici, hein, il y a tout écrit, il y a la notice ici. Et donc, il y a des électrolytes clés euh, dans Energy Isocarm, il y a du magnésium, du potassium et du sodium. Ça donne ça. Donc là c'est euh, fruit rouge, il hein, y, y a plusieurs goûts, euh, mais c'est très très bon. Euh, on vous met le lien en description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus euh, pour avoir 10% de réduction sur tout le site avec mon code promo BREAKERS en majuscule. Bon, on est mardi, du coup, je viens m'entraîner avec Dan. Euh, ce matin, je joue à 17h. Il euh, n'y aura pas de retard, je pense, parce qu'il n'y a que deux matchs le matin à partir de 10h. Euh, donc, on petit tout en drogué. Euh, on a joué en intérieur parce que sinon, il n'y avait pas de cours en extérieur et sinon, il fallait aller à l'autre club qui a 20 minutes de route en plus, déjà de l'hôtel jusqu'à ici, pour acheter 20 minutes de route. Donc, on a préféré jouer en intérieur sur terre ici. Et puis voilà, donc là, on se rentre. Euh, programme, c'est bah, on mange, petite sieste. Je reviens vers, euh, je pense, 15h30. On va arriver de 15h30, la navette sera à l'hôtel. On arrive ici à 16h, il y a une demi-heure de route. Et puis, euh, réentraînement avant le match. C'est heure, comme ça, on sera, on sera bon, je pense. Euh, voilà, toujours en présence du B, alias Bastien, alias Legend, euh, sur Twitch, évidemment. Et puis voilà. Euh, D'ailleurs, je vais lancer ma chaîne Twitch. Jules-Marie Thierry de Batanis. Et euh, voilà, je vais faire 2-3 lives avant Roland. 
pour être prêt justement pendant Roland et faire des lives euh, pas mal de fois pendant Roland. Donc euh, je vous mets mon, mon compte Twitch ici là, on vous le met, il n'y aura sûrement pas encore de live de fait mais euh, je vais en faire progressivement au fur et à mesure. Euh, voilà, Bastien est en train de me configurer tout ça, vu que, vu que c'est un expert de Twitch. Allez, euh, suivez nous, on rentre tout de suite. Parmigiano, huile d'olive, sel poivre. Et là, je peux vous dire, je suis en kiff. C'est mon rêve, c'est mon plat préféré. C'est pas le bé. À vous, je suis en kiff quand je mange ça. Je suis heureux, quoi. En plus, en plus regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas bien ici Est-ce qu'on ne passait pas notre vie ici par hasard Bah, pourquoi pas. Euh, en tout cas, j'essaie de passer la semaine ici. Et ça commence ce soir. Il faudra essayer de gagner contre Titouan, ce qui n'est pas euh, quelque chose de, de facile. Euh, bon, voilà, bah, écoutez, là, je rentre à la, à la chambre, petite sieste, un quart d'heure, et puis euh, après, on ira à 15h30, euh, arriver à 16h au club, match, etc. Tout va bien, je me sens bien. Euh, J'ai fait un set d'entraînement hier, tiens, bien, un set d'entraînement hier, avec euh, Dalé Valet, je crois, un italien qui est 300, 350, je crois. Je gagnais 2-1 break, balle de 3-1, des breaks de 2, reballe de break 3-2, finalement je fais pas 3-2 pour lui, j'ai perdu 6-3. Euh, mais pas si mal, c'est un mec qui joue tout le temps sur terre, euh, franchement je me sentais bien dans le déplacement et tout. Voilà, à voir euh, ce soir, je commence avec un petit peu de stress en plus j'imagine. Euh, bon voilà, bon allez, j'arrête de raconter ma vie. <rire> je sens que ça saoule Bastien déjà. Et puis bah allez, petite tête. J'ai reçu un message YouTube ou un commentaire, je sais plus, euh, d'une personne qui me disait euh, c'est quand même frustrant, enfin, ça doit être frustrant de jouer toujours le, la tête de série numéro 1 du tournoi. Mais c'est vrai que en ce moment, j'ai pas trop de, de chance sur le tirage au sort. Euh, Tenerife, tête de série 1. En Chine, là, si je passais mes premiers tours à chaque fois, je jouais le numéro 1. Là, le numéro 1. Mais bon, euh, en vrai, sur l'année, ça se lisse. Euh, voilà, mais c'est vrai que le tennis, ça part aussi d'un tirage au sort assez favorable hein, et d'un concours de circonstances. Regardez Félix Auger Aliassim, là, il joue pas très bien depuis le début de saison, etc. Et puis là, il, il a abandon en quart, abandon en demi, il est en finale, il a fait gagner. Euh, mais voilà, des fois, il faut aussi un peu de, un peu de chance dans les, dans les tableaux. Je crois que c'est Roger qui disait. Euh, il disait pour gagner un tournoi, il faut être tête de série. Euh, il avait dit ça une fois, et euh, ce qui n'est pas faux. Hein. C'est rare, rare quand même les joueurs qui ne sont, sont pas tête de série qui gagnent un tournoi. Quoi. Euh, mais voilà. Euh, et puis c'est vrai que là, en plus, je crois que sur la liste, je dois être euh, euh, numéro 9 ou numéro 10. Donc pas loin d'être tête de série. Et si j'avais été 8, par exemple, ça m'aurait évité de jouer mes deux premiers tours contre une tête de série. Donc ça se joue à une ou deux places près, un ou deux forfaits, un ou deux, un ou deux joueurs en moins. Euh, mais bon voilà, en vrai c'est comme ça. Et de toute façon pour rien pour moi, faut pas tout le monde. Donc, euh... donc voilà, allez. Trois minutes avant le match, je suis chaud, bouillant. Marine Joubert, alias mon amour, m'a envoyé des balles à la main. J'ai fait des sprints du coup. Et euh, je suis bouillant, je suis chaud. Allez, c'est parti. Hein. Trois minutes sur terre. Au fur et à mesure. Hein. Allez, la bataille. Allez, c'est parti, premier tour au Challenger de Franck Aville à Allez, important de voir les premiers points, les premiers jeux, comment je me sens, comment je suis. Ouais, elle est belle. 1-0. Wow. Beau passing, en tout cas j'y suis allé, je suis allé à la volée. En général quand je monte au filet dès le début, c'est que je me sens euh, je me sens bien dans ma tête. Qu'à voir. Ah merde. Il y avait 45. 
Dommage de ne pas avoir pris ce jeu-là. Ça fait vite 3-0. Ouais, C'est bien joué. Hein. Je prends l'initiative, j'y vais. Il fait un super passing euh, slicé dans les pieds. Je ne touche pas très bien la volée. Beau kick ça, allez, faut en profiter. Ouais, il court vraiment bien, il est sur tous les, toutes les balles là. C'est assez dur d'y gagner un point. Ouais, je m'en sors pas à la volée là, je suis pas assez, euh, assez rapide dans l'exécution. Ça défile. Il sert bien, hein. il sert fort. Ouais, et en défense aussi, je suis pas assez bon, là. Ouais, pff, incroyable. Allez, balle de 7. Et si ça, il loupe rien, il joue juste, il joue bien. Moi, je loupe quelques, quelques points là de, de, de peu. Ça se goupille pas très bien. Prends premier jeu de service. Ah, il reste de mon côté, il anticipe bien. Ah, là aussi, il reste de mon côté. Incroyable, il, il est partout, il lit mon jeu. Oh là 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 là, prise de balto, passing, franchement incroyable. Ouais, et 3-0, ils sont 3-0. Ah, ça va être compliqué. Elle accroche la ligne. Ouais, bien joué. Ah, dire, il, il sent bien le jeu. Oh là là, je touche la bande. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Tout se goupille mal. J'ai pas de réussite pour mettre euh, pour mettre deux, trois jeux. C'est assez, euh, assez énervant. Et il enchaîne, puis lui, bah, il joue vraiment très très bien au tennis, là, hein. pour le coup, euh, il loupe rien, il se sent bien. Allez. Oh, incroyable. Il est partout. Franchement, rien à dire. 40 ans. Ouais, il vaut je vais passer. Ah, 
Allez, défaite. Bon les Rickers, euh, défaite en 48 minutes de jeu. Donc là c'est prise numéro 2, hein. j'ai fait une, une vidéo de 10 minutes juste avant, donc j'ai dit à Basti euh, Bastien c'est pas possible, on va la refaire, on va diminuer un peu le truc. Donc défaite en 48 minutes de jeu, euh, c'est même pas frustrant parce que en fait, j'ai aucun regret sur le match, il était euh, 10 fois, 100 fois meilleur que moi. Euh, logique, hein, logique, hein. il adore être abattu, il a joué dessus depuis je pense 3-4 semaines déjà, peut-être même euh, 5-6 semaines. Moi c'est limite mes premiers points sur terre battue, euh, je joue que sur dur d'habitude, donc je peux pas être euh, au top tout de suite, c'est impossible. Euh, évidemment je pensais marquer hein, quand même plus de jeux que ça, mais donc c'est un 6-0, voilà, bon ça arrive, hein. euh, mais c'est quand même euh, plusieurs fois que ça m'arrive. Hein. Euh, Mattia Bellucci en 6 mois, là. Mattia Bellucci, euh, finale à Loulé je crois, en très peu de temps aussi. Euh, Arthur Ferry très peu de temps aussi et là 48 minutes bon bref c'est comme ça ouais, c'est la vie euh, bah, statistique euh, pas bonne pour moi hein. serve rating 171 je crois que c'est une des pires depuis 6 mois que, dont je vous parle de ça lui 305 très très bien servi euh, dans le jeu il était très très bon très très bon euh, niveau d'anticipation je trouvais que c'était incroyable 6-7 fois je devais finir le point à la volée ou quoi et à chaque fois, il anticipait bien le jeu, il voyait bien où j'allais jouer et il était là quand je ne l'attendais pas là en fait. C'était un truc de fou et d'ailleurs, il me finissait, le cours était, euh, était euh, ouvert quoi. Donc, un truc de fou, je trouvais vraiment qu'il était très très bon, franchement euh, monstrueux. Euh, voilà, bon après c'est sûr que j'aurais préféré un meilleur tirage, hein, peut-être de série 1, jamais évident. Euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, J'ai eu pas mal de commentaires sur YouTube. Euh, comme quoi Jules il fait des firsts ce truc euh. donc j'ai fait first ici first en Chine deux fois first euh, bah, je sais plus où quoi sachez que les firsts c'est pas un problème du tout au contraire c'est pas, pas grave euh, Rublev je pour rappel hein, je suis sur la page hein, Rublev il a fait first il a fait first à hum, First à Miami contre Machac, First à Montegallo contre Popirine, First à Barcelone contre Nakashima, et là il vient de gagner à Madrid. Donc en fait il a fait trois firsts de suite, alors qu'il est quand même top euh, 10 mondial, et il s'est envoyé enfin un Master 1000. Euh, Lloyd Harris qui était avec moi en Chine, qui était 30 mondial, qui a battu Nadal, je ne sais plus où, il, après l'Australie, il a fait six firsts de suite en Challenger, pour vous dire à quel point le Challenger, bah, c'est quand même très dur, c'est un très gros niveau. Et là, bah, en Chine, enfin, enfin, en Corée, il a fait euh, Karabuzan, vainqueur à Guangzhou, vainqueur à Shenzhen. Donc voilà, donc c'est pas très grave de faire la first. Ce qu'il faut, c'est juste travailler, être patient, être motivé, avoir envie. Et les résultats viendront si on fait les choses sérieusement et dans le bon ordre. Euh, donc voilà, aujourd'hui, for euh, forcément, je ne pouvais pas euh, gagner à 150 sur Terre. Le premier match, pas possible. Pas possible, euh, il était beaucoup euh, trop au-dessus de moi. Bon, bref, euh, peu importe, on oublie, enfin non, on oublie, on garde le positif, même si on a eu très peu, je suis quand même monté au fil, etc. J'avais des volets à finir, j'ai pas fait, donc on garde le positif et on retourne à Mourad avec Bastien euh, à l'entraînement. Hey guys, et on retourne avec Bastien à l'entraînement à Mourad, on va filmer ça, on va faire des vidéos, euh, et puis voilà, entraînement sur terre, et puis voilà, on sera prêt pour Roland, j'en suis certain. Euh, donc c'est tout pour ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai acheté une caméra et un micro euh, pour faire des lives Twitch parce que je me lance sur Twitch, c'est parti. Je vais essayer de faire des lives avant Roland Garros et aussi pendant Roland Garros. Euh, live de Twitch, donc on vous met mon compte ici. Abonnez-vous, ça va être très sympa. J'ai euh, eu plein d'idées de rubriques, des trick shots, euh, des jeux, euh, du coaching en live, euh, interview de joueurs, histoire de joueurs, enfin bref. J'ai eu pas mal d'idées. Euh, tu te rappelles des, des autres idées que j'ai eues ou pas J'en ai eu plein, j'en ai, ai, ai eu 20 idées. Donc on fera, donc je vais essayer de faire des, des lives de, de 1h30, 10h, des, ouais, des pronostics de tournois, des tournois interactifs, enfin bref. Euh, ça va être trop bien, j'ai trop hâte euh, de tester ça avec vous. Euh, et puis voilà, donc on vous met le compte Twitch ici, puis c'est tout. Donc là, demain, on, on part pour, euh, pour, euh, pour Nice. Vol à 15h30, départ en bus à 10h d'ici. Euh, bus jusqu'à Rome, Tirbuna. Euh, après, c'est on va à l'aéroport, enfin bref. C'est un bordel complet. Euh, donc voilà les breakers. Écoutez, on filme, on filme demain. Conclusion dans le bus et avec le, avec le B. Et puis voilà. Euh, allez, on garde la tête haute et puis on avance. Allez, à toutes. Bon, mercredi, arrivé à l'aéroport à Rome. Euh, fin de la vidéo, les breakers. J'espère que vous avez 
tout de même apprécié la vidéo. Euh, la qualité de Bastien euh, s'accroît de vidéo en vidéo. Euh, du coup, bah, bilan financier. Alors, je ne sais pas du tout combien j'ai gagné j'ai dépensé. Donc, je regarde tout à l'heure. J'ai gagné ça et j'ai dépensé ça. Je pense être en négatif. Euh, sur, la, sur le tournoi, bilan point TP va bah, 0 point prix, hein, perdu au premier tour. Euh, je crois que j'avais euh, 16 points à défendre, donc 14 net. Vous savez, l'année dernière, j'avais fait 3 futurs à Nottingham, j'avais fait vainqueur, donc 25 points, first 0 points et final 16 points. Donc là, je crois que je perds mes, mes 16 points, donc je vais être 200, 234. Et il reste, 3, il reste 2 tournois avant le cut de Wimbledon. Donc il y a Lisbonne, normalement je vais à Lisbonne je pense, Lisbonne de comptabiliser et Roland aussi. Donc euh, 234, très très tendu, il faudrait que je gagne un match. Un match, ça serait top euh, pour pouvoir me kiffer à Wim. Euh, donc voilà les breakers. Petit point euh, de la collection. Euh, donc les dates de précommande, hein, ce sont du 18 au 24 mai inclus, le 18 à midi. Donc mettez votre petit rappel. Euh, ça sera que bah, du coup que 7 jours euh, maximum, pas un jour de plus pour commander euh, les produits, donc les hoodies et les t-shirts. On est en train de tout monter, le site est prêt, mais il n'est pas encore euh, en ligne, on ne peut pas encore commander. Euh, donc voilà, c'est tout à ce niveau-là. Pays de livraison, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Portugal, Monaco, Pays-Bas. J'ai dit Luxembourg il en manque un, il en manque un, il en manque un, il en manque un, Espagne. Je n'ai pas dit Espagne, Espagne, Portugal. Bon, enfin, donc voilà, donc euh, pas mal de pays qui peuvent être livrés, donc ça c'est bien. Donc euh, partagez au maximum cette info autour de vous. Et puis voilà, écoutez, euh, abonnez-vous à la chaîne et pour, euh, pour suivre euh, bah, du coup, les deux derniers tournois, dont Roland Garros, pour se qualifier à Wimbledon. Euh, ça va être top, la cloche pour activer les une vidéo et puis le petit pouce pour liker la vidéo. Du, euh, du Bastien euh, qui ne euh, s'est pas entraîné au basket cette semaine, c'est dommage parce que bon, il vieillit, il vieillit donc euh, ça régresse doucement. Euh, bon bref, voilà, on se voit dans trois jours, je pense, trois ou quatre jours pour la vidéo à Mourat pour continuer l'entraînement sur ta là-dessus pour être bon à Roland. Euh, c'est les Breakers, on se voit à Mourat.